6 horas de manhã. Chuva. 7 graus. Não é muito animador para continuar a pedalada. Porém, um olhar na previsão alivia. A partir das 9 horas, a chuva irá diminuir. Então, tomamos aquele café tranquilo e gostoso. E de fato, a chuva começa a dar uma trégua. Às 9h39, pegamos as nossas magrelas e os pés começam a trabalhar. Temperatura 9 graus e subindo. Durante o dia, o céu se abre e o tempo fica cada vez mais claro. E no fim, até aparece o sol. Saímos do vilarejo milenar Imst e subimos praticamente o dia inteiro no vale do rio Inn. Atravessamos o rio inúmeras vezes. Cada ponte é diferente da outra. De madeira, de pedra, de metal, de concreto, tudo misto, antigo, novo. Muito divertido. E o rio parece diferente de cada ponte. Depois do almoço, passamos no meio de pastos cheios de flores. Essas almvisen sustentam as vacas, são responsáveis pelo leite saudável e gostoso e ainda alegram o coração. Pedalar no meio deles era como pedalar num pedaço do paraíso. Tiramos muitas fotos e ficamos cada vez mais admirados.
Fortaleza Altfinstermünz era uma antiga sede de tribunal, fortificação de fronteira e ponto de alfândega. Uma ponta atravessa o rio In, passa pela torre da fortificação e leva para as casas antigas. O cenário podia ser tirado do filme Senhor dos Anéis e transmite algo misterioso, escuro, até assombrado. No mesmo tempo, é imponente e belo. Subimos bem no final da etapa o segundo desfiladeiro da nossa viagem, o Rechenpass, que nos levou a uma altitude de 1.500 metros. As muitas serpentinas sobem curva por curva um pouco mais e a vista é cada vez mais linda. Com as nossas e-bikes subimos com uma velocidade e tivemos que cuidar para não entrar na pista contrária, nas curvas fechadas. O pequeno vilarejo Naudas tem as suas raízes dois mil anos atrás, numa estação de apoio da antiga estrada romana via Cláudia Augusta. <SILENCIO> 